Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est euh, la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Hey! Bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, c'est l'heure de War of the Spark. Une belle boîte à nous, à moi en fait. Celle-là, c'est une de mes boîtes perso. On va ouvrir ça sans plus tarder. On se rappelle que jusqu'à la hâte, si t'as des gods, t'as pas de final. Si t'as des finals, t'as pas de gods. Jusqu'à la hâte, toutes les boîtes qu'on a ouvertes, ça, ça a été prouvé. C'est ce qu'il y en a eu. Bon, on a vu des très belles boîtes. Euh, on a vu des boîtes qui contiennent deux fois la même rare, donc... Il y a des surprises. On a vu des boîtes avec deux rares foils. On a vu des boîtes avec beaucoup de mythiques, des boîtes avec moins de mythiques. Et on commence sans plus tarder. On va prendre le temps de passer les communes, les autres communes. On va y aller avec un Naga Eternal, Goblin Tassiant, Loxodon Surgent, Siren's Thirst, Force Standing, Centaur Nurtureur, Demolish, Lazatep Reaver, Defiant Strike, Erratic Visionary, Augur of Bolas, Rally of Wings, et on commence avec un Ashiok Dream Render. Puis on y va avec Storev, Dev Karin Lich, un colorless, deux noirs, un vert, 5 4 zombie, elf, wizard. Lui il fait tout. C'est un zombie, c'est un elf et c'est un wizard. Legendary Creature, Trample. Quand il fait du combat damage à un player ou un Planeswalker, tu ramènes dans ta main une créature ou un Planeswalker de ton graveyard qui n'a pas été mis là ce combat-ci. Une forêt et un zombie. Ils ont beau les zombies bleus. Sont beaux les zombies bleus. Et... Ouais. No escape. Turret Hogger, Iron Clad Crovud, Vivian's Grizzly, Dusk Mental Operative, Bloom Hulk, Charm Stray. Ça, c'est la version cute des chats. Il y a la version pas cute des chats. Heaven Eternal, Burning Prophet, Abnixilix Cruelty, Watley's Raptor, Emergent Zone. Narset, Partner of Veils. Deux blancs walkers en deux boosters en une commune et un, un, un Parillion 2. Six colorless, deux blancs, 5-5. Cinq, cinq. Flying First Strike Vigilance. C'est un véhicule. Quand Parillion 2 attaque, tu crées deux 4-4 Angel Token avec Flying et Vigilance qui attaquent et il y a un crew 4. D'après moi, il y a un deck qui peut se faire avec ça. D'après moi, il y a un deck qui peut se faire autour de ça. Peut-être en monarque. Tu sais, Serra va sortir dans, dans, mod, dans la prochaine série, dans Modern Horizon. T'as un Planeswalker Serra blanc qui fait des anges qui peuvent crouer pour faire... Oh, on a une petite idée qui se dessine. Euh, <rire> en Order God Pharaoh, Rising Populace, No Escape, Kaya's Ghost Form, Chandra's Pyroelix, Devriel Shadowfug, Wanderer Strike, Relentless Advance, Enforcer Griffin, Bound of Disciple, Discipline, Discipline, Pledge of Unity, Omnixilis, The Eight Twister. 3 en 3. 3 en 3. On compte le count. Et un Soul Diviner. Un bleu, un noir, 2, 3. Zombie Wizard. Il est juste pas un elf, celle-là. <rire> Tap. Tu enlèves un compteur d'un artefact, créature, land ou planeswalker que, que tu contrôles. Et tu piges une carte. Fait qu'avec la land Blast Zone, tu pourrais wiper les tokens. Parce que tu enlèves la compteur, tu piges une carte, tu pourrais... Ouais, il y a peut-être un combo à faire avec ça. Puis on a un Dead or Twin Foil. Ouais. Je l'aime pour ça. Mais, c'est peut-être bien le fun. Mais bon, Gideon Sacrifice, Naga Eternal, Raging Crunch, Tidebreaker Giant, Vivian Grizzly, Wolf Rune, Divine Harrow, Prismit. Park Harvest, Dumbledore Zambush, Hugens Conjurant, Price of Betrayal, bon, on vient de briser le streak de Planeswalker. Eh hey, non, on a une Chandra Fire Artisan! On a, pas, on a 4 Planeswalker en 4 boosters, 2 colorless. Ah, mais c'est vrai, il y en a un dans chaque booster, <rire> on dit non, non. <rire> hey, Colin! Pas vite, le gars, pas vite. 2 colorless, 2 rouge, 4 de loyauté. <rire> 
<rire> OK. Quand un ou plus euh, loyauté counter est enlevé de Chandra, a fait euh, le même nombre de dommages au target opponent ou Planeswalker. Du Marc-André Grimoire. Plus un exil de top card de Talibéry, tu peux la jouer. Moins 7, tu exiles les top 7 cartes de Talibéry, tu peux les jouer ce tour-ci. Fait que oui, effectivement, Warf de Spark et un Prince Walker dans chaque booster. T'en as pas assez ouvert jusqu'à date pour t'en souvenir. Mais ça a l'air que c'est Arena, c'est pas vrai. Blind Blast Foil. Fait que c'est ça, moi, je me pensais dans Arena. À cause de l'écran, là. Je me suis réchappé. Ouais, hey, vous pouvez lâcher des commentaires. Dotez-vous. Je faisais le compte des Prince Walker, c'est sûr qu'on en aura 36 au minimum à la fin. Grim Initiat, <rire> Makeshift Bataillon, Contentious Plan, Samut Sprint, Snare Spinner, Tidebreaker Giant, Topple the Statue, Giant Growth, une de mes cartes préférées. Spell Gorger Weird, Tamios Epiphany, Ah, oh, Dread Malkin, ça j'en veux un foil. Je l'aime ce choix là. M'a fait gagner un match en réalité. Euh, Firemind's Vessel, Yang New, Wildcrafter, et on a un Casualty of War, deux colorless, deux noirs, deux verts. Choisis un ou plus. Détruis un artefact, une créature, un enchantement, un land ou un Blaze Walker. Un Swamp et un Cerveau Token. Shkalker, Honor the God Pharaoh, Rising Populace, Stealth Mission, Snare Spinner, Thole of the Invasion, Thundering Seratok, Spellgorger Weird, Topple the Statue, Herald of the Dead Horde, Leyline Prowler, New Form, Jaya, Venerated Fire Mage, et Rolesque, Apex Hybrid, deux colorless, deux verts, un bleu, 4-5, Human Mutant, c'est même pas un elf ni un merfolk. Flying Trample, quand Rolesque arrive sur le Battlefield, tu mets deux compteurs plus un plus un sur une autre créature que tu contrôles. Puis, quand il meurt, il prolifère, il prolifère et il prolifère encore. Oh, et l'emblème de Nissar. Bon, c'est notre première mythique. C'est notre première mythique, que je crois. Oui. oui. Mm -hmm. First Mythic of the Martyr for the Cause. Daga Eternal, Goblin Tessaya. Ward Scale Crocodile, Spark Reaper, Jaya's Greeting, Unlikely Hade, Heaven Eternal, Sarkan Cartasis, Blue Malk, Ogre of Balas, Devouring Alien, Summit, Tyrant Smasher, et on a un Roll Reversal, deux bleus, un rouge. Tu échanges le contrôle de deux permanents qui partagent le même type. Une île et un zombie. Ça commence tranquille. Ça commence très tranquille. On l'a vu d'autres bois, il était plus excitant que ça. Bulwark Giant, Crush Dissident, Invading Manticore, Chaos Coach Form, New Horizon, Demolish, Lazatep Reaver, Defiant Strike, Elatic Visionary, Get Globe, Storm the Citadel, Gleaming Overseer, Dovin, Hand of Control et un Museum Tank, Cardin. Un colorless, deux rouges, trois, deux. Artifact, euh, véhicule, trample. Quand tu castes un non-créature spell, il devient un artefact créature, puis il gagne plus un, plus un jusqu'à la fin du tour, puis il y a un crew 1. Ouais. Je serais là, je pense à la pire que j'ai vue. Il a ouvert quelques-unes. Ben, le vent peut tourner. Qu'est-ce que Minas Transmutation, Goblin Assault Team, Iron Clad Crovod? Spellkeeper Weird, Vampire Opportunist, Steady Aim, Nairi, Stoneblade, Kalos Dismissal, Arboral Grazer, Divine Harrow, Sunblade Angel, Bolden, Velasca Swarm Zemblance, et un Deliver Unto Evil, deux colorless, un noir, sorcery. Tu choisis jusqu'à 4 cartes de ton graveyard si tu contrôles Nicole Bolas Planeswalker. Un, un Bolas Planeswalker, tu ramènes ces cartes-là dans tes mains. Sinon, l'opponent t'en choisit deux, puis tu laisses les deux autres qui n'ont pas été choisis dans le graveyard, et tu exiles Del euh, Deliver Unto Evil, et c'est un très, très beau dessin. J'adore ce dessin-là. Une montagne et un esprit. Bon. Pour l'instant, on va pas Nicole Bolas pour aller avec. Ça serait le fun. Ça serait plaisant. Wow, Screecher, Teferi Stone Twist, Uncrop Invader, Lazette Behemoth, 
Return to Nature, Topple the Statue, Callus Dismissal, Gateway Plaza, Orleans Wolf, Chandler's Triumph, Devouring Alien, Kaya's Bane of the Dead. Et on a un Enter the Gods Eternal. Deux colorless, deux bleus, un noir. C'est une sorcerie. Enter the Gods Eternal fait 4 points de dommage sur target créature, puis tu gagnes un nombre de points de vie égal au nombre de dommages fait de cette façon-là. Target player met les 4 euh, top cards dans son, dans son graveyard et tu amasses 4. Et un. Oh, un Bane Hound Foot, il est beau. Ça a été pratique, ça, après, elle est aussi bien non. On continue. Battlefield Promotion. Crush Dissident. Chain Whip Cyclops. Tails Light Shield. Et Cold Stenier. Vampire Opportunist. Nairi Stone Blade. Cal Calus Dismissal. Arc Boreal Gazer. Grazer. Devon Arrow. Chandra's Triumph. Rumble Bet Right Here. Gideon's Triumph et on a Nissa who shakes the world! Trois colorless, deux verts, cinq de loyauté. Legendary Planeswalker Nissa. Quand tu tapes une forêt pour une mana, elle donne un verre de plus. Plus un! Tu mets trois counters, plus un, plus un, sur une euh, non-creature land que tu contrôles, tu l'untapes et elle devient un 0-0 avec Vigilance East. Et c'est encore une land. Moins 8, tu gagnes un emblème qui a. Les lands que tu contrôles sont indestructibles. Oh, nice! Tu cherches ta librairie pour any number of forest cards, puis tu les mets sur le battlefield. Wow! D'accord! <rire> ok, ni ça. Et un. Ah, oh, un assassin token. Ok, bonjour. Bienvenue, ni ça. Bienvenue dans la famille. Peut-être de quoi faire avec elle, finalement. Makeshift, bataillon, contentious plan. Samut Splint, Martyr for the cause, Spark Reaper. Collagen Crisis, Band Together, Gate, Web Plaza, Trusted Pegasus, Harlan's Wolf, Vizier of the Scorpion, Neoform, Tibalt, Rakish, Instigator, et on a un Awaken of Vito Gazi, justement, après dire ça. Trois colorless, deux verts, Instant, tu mets 9 plus 1 plus 1 counter sur un land que tu contrôles, ça devient une Legendary Elemental Creature, name Vito Gazi, puis c'est encore un land. Ouais, ah ouais, avec Nissa, ça fait super bien. C'est un combo. Ah oui, puis il y a un Il faut que tu aies Ultimate, par exemple. Il faut que tu aies Ultimate. Bon. Toujours une seule mythique. Deux pleins de Walker Rap. Puis un paquet de rares bizarres. Spell Keeper, oui. Turret Org. Le vent va tourner. Pouncing Lynx. Stealth Mission. En fait, moi, dans toutes les boîtes qu'on ouvre jusqu'à là, on n'a pas vu Nicole Brass. Okay. Là, c'était Behemoth, Count Strangler, Herald of Dead, Horde, c'est moi qui l'ai là. Euh, Seratok, Wolf Runes, Spark Harvest, Paradise Truid. Oh, c'est pas Paradise City, c'est de Gods and Roses, non. God Pharaoh Statue, Watley, Sun's Art. Et on a Neheb, Delord Champion, de Colorless, deux rouges, Zombie, Minotaur, Warrior, Trample, 5 Quand il fait du Combat Damage, un player, ou un plein Walker. Tu peux discuter n'importe quel nombre de cartes. Si tu le fais, tu piges le même nombre de cartes et tu as un mana rouge pour chaque, euh, chaque carte que tu as, euh, que as pigé. Puis jusqu'à la fin du tour, tu, euh, tu peux pas. Ah, puis tu perds pas cette mana-là à la fin de ton tour. Moi, ouais, un 5-4 pour 4, euh, Trample. Mais c'est pas un god. Pas de god, pas de finale non plus. Hein? Pas de god, pas de finale, deux blinds walker rares plus une mythique. La boîte est bizarre. Qu'est-ce que c'est transmutation? Moi, j'adore ce dessin de ce cac. Ça me tue. Moi, je veux une caisse mina foil. Ferrity Extractor. Primordial Worm. Obnexilis Cruelty. Totally Lost. Law Rune Enforcer. Burning Prophet. Relentless Advance. Centaur Nurtureur. Emergent Zone. Fireminds Vessel. Theo the Shield Mage. Et Tomic, Distinguished Advocate, 2 blancs, 2 trois, Human Advisor, Flying. Ben oui, pourquoi pas. Les lands sur le battlefield et les lands dans le graveyard ne peuvent pas être targetés par les spells et les habilités que ton opponent contrôle. Nissa plus Tomic. Uh, your opponent, uh, puis uh, ton opponent ne peut pas jouer, jouer des lands de ça. Mais on s'entend, c'est une carte. C'est un sideboard moderne. Pas mauvais, mais... Donc, dans ma boîte, je prends toutes les cartes bizarres. 
On continue. On a du plaisir. On continue. Contentious plan. Ça, c'est bon. Blind Blast. Courage and Crisis. Ah! Sorry's Thirst. Fallen Bright Druid. Dev Devriel Shadow Fugue. Thunder Drake. Sharkans Cartasist. Vraska's Finisher. Fairly Silver Wing. Mayhem Devil. Angelat Rampage. Dovin and Of Control. Et on a Dead Horde Arcanist. Ouais, well, je pointe toutes les robes out. Un colorless, un rouge, un 3 trample. Quand il attaque, tu peux caster un instant ou une sorcerie avec un mana converti égal ou moins que le power de Dead Horde Arcanist sans payer son mana écosse. Si cette carte retourne en gravière, tu l'exiles à Blas. Oui, il, 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 puis un citoyen. La vie me dit, fais un deck rouge. <rire> on continue. On continue. En fait, moi, je veux une Liliana. Et je veux un Elder Spell. Je fais ma liste d'épicerie. Je parle à mes restants de booster. Ouais, euh, no Escape. Grim and Shake. Duskman Operative. Vivian's Grizzly. Shaley Silverwing. Omnixless Cruelty. Totalement perdu. <rire> La Rune Enforcer. Burning Prophet, Relentless Advance, Bound of Discipline, Gideon's Triumph, Pledge of Unity, Ral Storm Conduit, euh, deux colorless, un bleu, un rouge, carte de loyauté, quand euh, tu copies un instant ou une sorcerie, quand tu castes ou copies un instant ou une sorcerie, merci, sinon ça n'était pas bon, Ral fait un point de dommage, target opponent ou plein de walker, plus deux scryer, moins deux, la prochaine fois que tu castes un instant ou une sorcerie, tu peux le copier. Puis choisir une nouvelle target pour le copier. Oh, pas mauvais. Pas mauvais. Pas mauvais. Mais on a quand même juste une mythique. Trois pleins de walkers rares. Toujours pas de rare ou mythique foil. Chain Whip Cyclop. Tail Slide Shield. Primordial Worm. Thunder Drake. Charm Strike. Presque Finisher. Art Fire. Bullet Blade. Druid de Guild Globe, Ajani's Primate, Invade the City, Liliana's Triumph, et un Jace Wilder of Mystery. Un colorless 3 bleus, carte de loyauté. Si tu pêches une carte pendant que pas de carte dans ta librairie, tu gagnes la partie au lieu de la perdre. Plus un, target player met les deux cartes du top de sa librairie dans son graveyard et tu pêches une carte. Moins 8, tu pêches 7 cartes. Si t'as les bris, pas de carte dedans, tu gagnes la partie! Et un Omnixilis, The Eight Twisted Foil. Oh, il est Bon! Un Jace. Un Jace. Sky Tether Strix. Goblin Ascent. Makeshift Bataillon. Contrangler. Aid the Fallen. Steady Aim. Twisted Pegasus. Main Hound. Giant Growth. Ral's Outburst, Outburst Godfaro Statue, The Wanderer, et on a un Bola Citadel, 3 colorless, 3 noirs, Legendary Artifact, tu peux regarder la top card de ta librairie, n'importe quoi. tu peux jouer la top card de ta librairie, si tu fais, euh, si tu castes le spell de cette façon, tu payes un nombre de vies égal euh, au mana converti au lieu de son mana cost, tap, tu sacrifies 10 non permanents, puis chaque opponent perd 10 points. Ça fait un job. Et oh, un Gateway Plaza Foil, c'est joli. C'est joli. Ouais, ça coûte cher, mais c'est juste 6, par exemple. Je sais pas de quoi faire avec ça. Pouncing Lynx. Stealth Mission. Honor de God Fairy. C'est comme si tu avais tout le temps une carte de plus dans tes mains. Tu peux tout le temps la regarder. Si tu peux la jouer, tu la joues. Rising Populace. Scroll Stenier. Azatep Behemoth. Ward Scale Corazil. Tamios Epiphany. Bane Hound, Leyline Prowler, Paradise Druid, Angrat Rampage, Dumri, Anarch of Bolas, le plein Walker qui est d'après moi le plus commun. Un colorless, un rouge, un vert, trois de loyauté. Créature que tu contrôles en plus un, plus zéro. Plus un, tu adds un rouge ou un vert. Les créatures spell que tu castes, ce tour-ci, tour ne peuvent pas être contrées. Moins deux, ta quête créature que tu contrôles, fight une autre créature que tu ne contrôles pas. Et un Bolas Citadel Foil. Trois colorless et trois noirs. Puis on vient d'avoir Legendary Artifact. Tu peux regarder la top card n'importe laquelle. Tu peux mettre la top card. Tu peux caster la top card de ta librairie. Tu perds un nombre de vies égal à son mana au lieu de payer son mana cost. 
c'est quand même bon. Puis tu sacrifies, tape, sacrifie 10 non-non permanents et chaque opponent perd 10 points de vie. On toujours juste une mythique. Bulwark Giant, pot de finale, pot de god. Dam Breaker, Crunch, Tide Breaker Giant, Ward Skill Crocodile, Pyroix, Unlikely Hade, Wanderer Strike, Heartfire, Managéod, Bound of Passion, Passion pardon. Grateful Apparition, Narset, Partner of Veil, et on a un Time Wipe! Le Colorless, deux blancs, un bleu. Une sorcerie, tu retournes une créature que tu contrôles dans, ses mains, dans tes mains et tu détruis toutes les autres créatures. Yeah. Yeah. Sky Tether Sky, Sky Tether Streaks Blind Bless Luxon Sergeant Kiros Dambreaker Charity Extractor New Horizon Toll of the Invasion Nairis the Stone Blade euh, Nairis Stone Blade pardon Band Together Priest Might Dead Splut Flux Channel Davriel Rogue Shadow Mage Et on a un Star F de... On le voit pas déjà lui ça rêve de Def Karine Litch, un colorless de noir, un vert, Trample, c'est Zombie Elf Wizard, passe la première carte qu'on ouvre, ou la deuxième. 5-4, Trample, euh, quand qu il fait des dommages à un player ou un Planeswalker, tu peux ramener une créature card ou un Planeswalker dans tes mains de ton graveyard qui n'a pas été mis dans le graveyard ce tour-ci. Ouais, hein? Gideon's Sacrifice, Teferi Time Twist, Grim in the Shake, Martyr for the Cause, Spark Reaper, Force Landing, Chic Driver, Chic Diver, Gateway Plaza, Trusted Pegasus, Arlen's Wolf, Dead uh, Horde Twins, Nisas Triumph, Kiora B. Mott B. Connor, et on a un Widespread Brutality. Je ne pas cette carte-là. Un Galalès, un noir, deux rouges, Amas 2. Euh, et ensuite, les armies que tu as amassées font un nombre de dommages égal à leur power à chaque non army creature. Tu imagines que tu peux peut-être faire un deck vraiment tourné là-dessus en rouge noir, mais... Theo's Light Shield, Spellkeeper Weird, Turret Hogger, Snare Spinner, Toll of the Invasion, Jazz Greeting, Unlikely Hade, Aven Eternal, Sharkan Cartes. Cartasis, Bloom Hulk, Wetley's Raptor, Bleeding Edge, Invade the City, Sorin, Vengeful, Vengeful, Vengeful Bloodlord, on a besoin de parler. Deux colorless, un, un blanc, un noir, quatre de loyauté. Euh, quand, tant que c'est ton tour, les créatures que t'es plein et tes plein de ont Lifelink. Plus deux, Sorin fait un bon dommage, tu t'as quatre players en plein de walkers. Moins X, tu ramènes une créature card avec un mana converti. Euh, de X de ton graveyard sur le battlefield et c'est un vampire en plus de ses autres types. Ah, toujours une seule mythique, pas de god, pas de finale. On a quoi? 4, 5, 5, ah, 5, 5 plans walkers rares. 6 papiers, Scalp Mission, 6. Avec Sorin, Goblin Assault Team, Pouncing Links, Snare, Spinner, Told the Invasion, Unlikely Hade, Aven Eternal, Cartesis, Blue Mulk. Shady's Silverwing, Tibalt Rager, Liliana's Triumph, Nairi the Storm of, Storm, Storm of Stone, et Niv Mizet Reborn. Un blanc, un bleu, un noir, un rouge, un vert, 6-6 Flying Dragon Avatar. Quand qui entre sur le battlefield, tu révèles les top 10 cards de tes libérés. Pour chaque paire de couleurs, tu choisis euh, une carte. De, de chaque paire de couleurs, en fait, tu mets ces cartes-là dans tes mains et le reste en toute ta librairie dans n'importe quel ordre. Ben, moi, c'était planifié, c'était fait pour être un commandeur, ce carte-là. Mm. Skulker, Honor the God Pharaoh, Rising Populous, Vivian's Grizzly, Dusk Mantle Operative, Topple the Statue, Herald of Dead Horde, Gateway Plaza, Tayo's Epiphany, Eternal Skylord, Dead Lord Twins, Nissa's Triumph, Anthony, the Great Hearted. Deux colorless, un blanc, un, un vert, un blanc. Cinq de loyauté. Créature que tu contrôles, vigilance. Plus un, tu gagnes trois points de vie. 
moins 2, tu mets un plus 1, plus 1 sur chaque créature que tu contrôles et un loyer, loyer de compteur sur chaque plein de que tu contrôles et on a un Aven Eternal Foil. Oh, un Jenny. Un Jenny, un Jenny, un Jenny. Bon, aïe. Non, moi je veux. Je veux. Euh, voyons, Liliana. Je veux une Liliana, s'il vous plaît. Naga Eternal Conf. Battlefield Promotion, Aid, The Fallen, Return to Nature, Reaver, Demolish, Laroon Enforcer, Defiant Strike, Manage Odd, Cruel Celebrant, Battle of Revival, Shiley, et on a un Ilrag de Raise War. Bon, c'est un je pense que c'est un colorless de rouge, c'est 6, c'est un dieu cochon. Trample. Quand il attaque, tu mets une créature de tes mains sur le battlefield, tapez qui attaque et tu ramènes cette créature-là dans tes mains à la début de la fin de ton tour. Quand Ilag de Raceboard meurt, tu leur mets euh, ou est exilé, tu leur mets troisième euh, à partir du dessus de ta librairie. C'est notre deuxième mythique. Fait qu'en théorie, pas de final. Parce que, voyez, un god. Pas de final. Uncrop Invader. Est-ce qu'on va faire mentir tout ça? War Screecher. Shulker, je me suis spoilé parce que j'ai vu que j'avais. Euh, Manticore, quand il se go front, une carte rouge encore. Snare Spinner. Weird. Tamios Epiphany. Bane Hound. Band Together. Skylord. Bond of Flourishing. Arlene et un Kanko! Tins Free Kingpin. Bon, au moins, il va aller dans mon deck de Porphos. Oh, que si. Deux colors laisse un rouge. Un, deux. Legendary créature Goblin. Quand Kanko de, screen, de Kingpin attaque, tu mets un plus un plus un counter et tu crées. Un nombre de 1-1 gobelin égal au nom euh, au, kin au Krenko's Power. Hehehe, <rire> mon body Krenko. Bon. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bulwark Giant. Crush Dissident. Invading Manticore. Gideon Sacrifice. Vampire Opportunist. Steady Aim. Wall of Runes. Arlen's Wolf. Iron Bully. Callus Dismissal, Murfolk Skydiver, Tyrant Scorn, Theo de Shield Mage et un Ignite de Beacon. 4 colorless, 1 blanc, instant. Tu vas chercher ta librairie jusqu'à up to two, jusqu'à deux plein de Walker Cards. Tu les révèles et tu les mets dans tes mains. Après ça, tu rebrasses ta librairie. Un tutor de plein de Walker. Oh, je vais pogner toutes les utilités spell en rare. C'est pas compliqué. No Escape, Turret Hogger. Iron Clad Covered, Cold Stenier, Vampire Opportunist, Devriel Shadowfugue, Wanderer Strike, Relentless Advance, Enforcer Griffin, Jaya's Greeting, Evolution Sage, Grateful Aberration, A Shock, Dream Render, et Dador Arcanis, encore une fois. Un colorless, un rouge, un 3, Zombie Wizard Trample, quand qui attaque. Tu peux caster un instant ou une sorcerie qui a un mana, égal, un mana converti égal ou plus petit que son power de ton gravière sans payer son mana cost et tu l'exiles après. Ouais, je te dis, la boîte me parle. Fais un décro, fais un décro, fais un décro, fais un décro. Blind Blast. Sergeant. Dam Breaker. Trailwood Cyclop. Return to Nature. Shake Driver. Spark Harvest. Double the Statue. Giant Growth. Weird. Bound of Passion, Flux Chandler, Frasca, Swarm Eminence, et on a un, c'est évidemment, j'avais pas celle-là. Silence Submersible, 2 bleus, 2 3, Tefac Véhicule. Quand il fait des combat damage, un, play, un player ou un Planeswalker, tu piges une carte, crew 2. Il reste 6 boosters. Il reste 6 boosters. Pas de Teferi, pas de Nissa. Pas de Yugen, pas de Gideon. Ouais. Ah oui, Nisa, excuse, oui, Nisa. Euh, Lilian, je le disais. Tatter, Battlefield Promotion, Primordial Worm, Chaos Ghost Form, Pyroelix, Shadow Few, Wonder Strike, Advance, Enforcer Griffin, Riot Here, Bound of Revival, Ingrat, et on. Ah, The Elder Spell! Ah, là, je crois Deux noirs, détruit, any number of target, Planeswalker. Tu choisis un Planeswalker quand tu contrôles, puis tu mets deux loyauté counter pour chaque Planeswalker que tu as. Plein up! Planeswalker que tu as détruit, je parle trop vite! Nous, en monarque, c'est plaisant, cette carte-là! Ok, ça bouge, je crois 
je suis très content. En fait, je suis pas vrai que je suis mécontent d'avoir parce que je fais des sets, fait que il faut pareil ces cartes-là. Fait que faut que j'ai pas un moment C'est juste le fun des fois de déballer une grosse affaire. Wars Creature! Teferi's Time Twist and Crop Invader, Sorin's Thirst. Force Landing, Totally Lost. Centaur Nurturer, Iron Bully, Erratic Visionary, Enforcer Griffin, Prison Rail, Bound of Insight, Gagnou, Wildcrafter et Museum Tank. Voyons donc, toi! Hey, J'ai le blanc, j'ai pas le vert, j'ai pas le Vivian Zarkbo. Il me manque le Vivian Zark. Mais donnez le donnez-le, donnez-le-moi. Un colorless de haut, marquant des morts là. Un colorless de haut, je 3 2 trempe le véhicule. Quand que tu casses un autre créature spell, il devient un artefact créature puis il gagne plus un plus un jusqu'à la fin du tour. Crou 1! On le sait, on l'a déjà vu. Et, euh, il nous en reste 4 boosters. Avec 2 museum tanks puis 2 bolas. Euh... Tarnouche, comme l'un assault team. Cravod. Weird. Behemoth. Wrangler. Demolish. Reaver. Define Strike, Visionary, Guild Globe, Evolution Sage, Interplanar Beacon, Omnixilis et Solar Blaze. Deux colorless, un rouge, un blanc. Each Cutter fait des points de dommage euh, égales à son power à elle-même. C'est un wipe. Trois boosters. Trois boosters. Gideon, Teferi, Liliana. Vois-tu? Hey, check ça! J'aimerais ça les pogner les trois. Un, deux, trois. Deux mythiques. Un rare. Ça serait faisable. J'ai pogné on a trois, deux ou trois mythiques jusqu'à là. On pourrait pogner deux autres mythiques plus rare à tes Ça serait drôle en tabarnouche. Ça serait drôle en te Kideon, Teferi, Liliana. Si ça arrive, là, je... on va briser les internets. Wreck-It Ralph fallait se réduire. Mais ça arrive pas. <rire> Crash. <rire> Crash Decident. Invading Manscar, Gideon. Sacrifice, ça compte dessus. <rire> The Naga turned down New Horizon. Et The Fallen. Prismith. Herald of Dead Horde. Thundering Seratok. Wall of Rune. Uh, Dread Malkin. Interplanner Beacon. Jaya. <gasps> Single Combat. Ah, trois colorless. Deux blancs. C'est pas si pire, ça, par exemple. Each player chose une créature ou un plein walker puis il sacrifie le reste. Puis ils peuvent pas en casser. Dans notre format, je pense que c'est bon. En monarque, je pense que c'est très bon. Parce que tout, il te reste de quoi. Euh, tout le monde choisit quelque chose, ouais. Ah, bon. Fait qu'on n'a pas réussi à le faire. On brisera pas les internets avec cette vidéo-là. En fait, je vais probablement faire pleurer plus de monde que d'autres choses. <rire> le gars est un nom. Goblin Assayant. L'Occident Surgent. Transmutation. Mais... Chez MTGQ, on ouvre une boîte poche, comme ça, le monde, il ouvre leur boîte, puis il dit « Ah, crème, celle-là de MTGQ, t'as bien pire, la mienne n'est pas, pas si pire que ça. » Fait qu'on sert de, pour encourager les autres. Toll of the Invasion, Primordial Worm, Wall of Room, Spark Harvest, Double the Statue, Giant Growth, Cyclope, Electromancer, D-Spark, Bolt Ben, ah, c'est un Blaine Walker, et c'est Teferi, Time Reveler dans un booster de Tiffery que j'ai pitié au bout de mes bras. Hey, Colin. Hein, 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 hein. Hey, on a manqué notre chat avec Gideon, mais on a encore une chance avec Liliana après. Tiffery, un colorless, un blanc, un bleu, quatre de loyauté. Chaque opponent peut juste casser des spells comme si c'était des sorceries. Plus un, jusqu'à la fin du tour, tu peux caster des sorceries comme s'il y avait flash. <rire> Moins trois, tu ramènes un artefact, une créature, un enchantement. Dans les mains de son propriétaire, puis tu pèges une carte. Hey, 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 ça serait-tu drôle, Liliana? Hein, ça serait-tu? On brise à moi sur les internets. On a eu Teferi dans le pack de Teferi. Puis on, on a eu Gideon Sacrifice dans le pack de Gideon. <rire> ok, on y va. Crush Descendant. Chain Whip Cyclop. Theo's Light Shield. Courage in Crisis, Sorin's Thirst, Arboral Grazer, Divine Arrow, Thundering Seratok, Spellgorger Weird, Tyrant Scorn, Bond the Flourishing, Oh, Kaya. C'est pas une plainte pour cœur. Oh, God Eternal Rollers! Trois colorless, deux verts. Colin, oui, c'est vrai. Euh, on vous spoilera pas, mais euh, on vous spoilera pas. Oh, J'ai rien dit. Euh, vous, allez, vous ferez des liens entre tes vidéos de boîte. 
3 Colorless, 2 Vert, 5, 5, Zombie God, Dead Touch. Quand ils rentrent sur Battlefield, tu doubles le power de toutes les autres créatures que tu contrôles jusqu'à la fin du tour. Ces créatures-là gagnent vigilance jusqu'à la fin du tour. Quand ils meurent, comme toutes les gods, tu leur mets troisième sur le top de ta, ton deck. Quand ils meurent, qui est exilé. Puis un Bulwark Giant Forfoil. Bien, hey, ça fait le tour de cette boîte. Mettons que les deux derniers boosters sont venus sauver la mise de la boîte. Ouais. On n'a pas de Yugen. On n'a pas... Pas de Jodéon, pas de Liliana, c'est ça là qui me rend le plus triste, pas de Liliana. Vous savez que mon, mon, mon monarque noir, il y a une Liliana de... Ah, les foils. Les foils. Gateway Plaza, Ben Hound. Ouais, euh, c'est ça. Ah, les... Ouais, c'est une foil. Euh, ouais, c'est ça. J'ai euh, mon monarque de Liliana. J'aimerais bien avoir une Liliana dedans. Mais bizarre, dites-moi, hein. Mais euh, c'est pour ça que j'aurais aimé ça. N'en pas ni une. Évidemment, il pas de Nicole Bolas. Nicole Bolas se laisse désirer pas mal. Euh, sinon, ben, je suis content quand même. Encore une fois, deux gods. Pas de... Fait que la théorie, euh, elle se tient pas mal. Jusqu'à date, dans toutes les boîtes qu'on a ouvertes, chez MTGQ, euh, en fait, ouvertes par nous, euh, si t'as des gods, t'as pas de finale. Si t'as des finales, t'as pas de gods. Puis là, ça fait deux fois qu'on a failli pas avoir... Ben non, ça fait... Je peux... Ouais, OK. Non, je veux dire... Oui, on a ouvert deux breaks, on a failli pas avoir de gods ni de finale. Donc, celle-là, plus un autre que vous allez voir éventuellement. Mais, ah oui, à Jenny, je suis content aussi. À Jenny, je suis content. Sorin. Demri, une des raisons pourquoi je suis moins content, je pense que c'est mon troisième, déjà. Jace. Un deck avec Leveler Mirror of Fate. Qu'on va faire, qu'on va vous présenter. Nissa. Non, non, c'est Single Combat, Solar Blaze, c'est les artefacts un peu. L2, ça, ça, je suis vraiment content. Puis, euh, j'ai compris le message, euh, je voulais que je fasse un... <rire> la vie veut que je fasse un deck rouge en standard. Ça arrivera peut-être pas, mais rouge-noir. <rire> bon, la Citadelle, deux fois. Ben, un autre Arcaniste, Tomic. Les Dead Champion, Awakening, God Eternal, un autre Misam Tank, deux Misam Tank en plus. Roll a Reversal, Casualty of War, Soul Diviner, Parillion, Starev, God Eternal, Nive Mizet. Et, et voilà, ça fait le tour du War of the Spark, c'est vraiment le fun au vrai. Juste le fait d'avoir des pleins de Walker commune commune, t'as l'impression de, de, de plus avoir rien de ça. Les foils, les Plains Walker en commune, rare et mythique. Ça donne une belle pile de cartes. Hey, je vous laisse là-dessus. Euh, J'espère que vous avez apprécié la boîte. Euh, hey, dites, profitez-en d'un commentaire. C'est quoi vos best pulls? C'est quoi vous avez pogné? Alright, fait que je vous laisse là-dessus. Bye.